ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനസ്തേഷ്യ സർവീസ് കാൽക്കുലേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണോ ഇത് സി പി സി എക്സാമിന് ചോദിക്കോ ഇല്ല ഇല്ലയോ എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ കുറേ കാൽക്കുലേഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി പി സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്കത്ര ഉറപ്പില്ല എന്നാലും ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യം കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് കാൽക്കുലേഷനാണ് വരുന്നത് ഫോർ നോൺ മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻറ്റും ഫോർ മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻറ്റും നോൺ മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് അനസ്തേഷ്യ പേയ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ബേസ് യൂണിറ്റ് പ്ലസ് ടൈം യൂണിറ്റ് പ്ലസ് റിലേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് പ്ലസ് ക്വാളിഫൈ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇൻ ടു കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ അതുപോലെ മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് അനസ്തേഷ്യ പേയ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ബേസ് യൂണിറ്റ് പ്ലസ് ടൈം യൂണിറ്റ് ഇൻ ടു മെഡിക്കെയർ കൺവെർഷൻ ഫാക്ടർ സോറി കൺവെർഷൻ ഫാക്ടർ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും അതായത് നമ്മുടെ കോഡ് ബുക്കിലൊന്നും ഇതില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെഡിക്കെയർ ആണോ നോൺ മെഡിക്കെയർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിന് ഒറ്റ വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും അതായത് മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറയും അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഞാൻ കണ്ട എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നോൺ മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അത് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല സോറി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നോൺ മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻറ്റാണ് മിക്കവാറും തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുമോ ഇല്ലേ എന്നൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബേസ് യൂണിറ്റ് ബേസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് വാല്യൂ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ വാല്യൂ അസൈൻഡ് ബൈ സി എം എസ് ടു ഈച്ച് അനസ്തേഷ്യ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് നമ്മുടെ കോഡ് ബുക്കിൽ അനസ്തേഷ്യ കോഡ് ഉണ്ട് സീറോ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഡ് ബുക്ക് അനസ്തേഷ്യ കോഡിൽ ഓൾറെഡി സി എം എസ് സെൻറ്റർ ഫോർ മെഡിക്കെയ്ഡ് ആൻഡ് മെഡിക്കെയർ സർവീസ് ഓൾറെഡി കുറച്ച് വാല്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കും നമുക്ക് കാണാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോഡിൻ്റെയും ബേസ് യൂണിറ്റ് ഇതാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സി എം എസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ അതിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ടൈം യൂണിറ്റ് അനസ്തേഷ്യ ടൈം വിൽ ബി ഗിവൺ കൺവേർട്ടഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അനസ്തേഷ്യ യൂണിറ്റ് അനസ്തേഷ്യ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓൾറെഡി അനസ്തേഷ്യ ടൈം എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അനസ്തേഷ്യ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അനസ്തേഷ്യോളജിസ്റ്റ് അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്ത് അനസ്തേഷ്യോളജിൻ്റെ പ്രസൻസ് പേഷ്യൻ്റിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അനസ്തേഷ്യ ടൈം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ അവേഴ്സിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് മിനിറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം യൂണിറ്റ് കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അനസ്തേഷ്യ ടൈം നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ അവർ കിട്ടും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സും കൂടെ കൂട്ടി എടുക്കരുത് അതായത് ആ വൺ അവർ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ
ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഇപ്പം മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻറ്റിനെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ നോൺ മെഡിക്കെയർ ആയാലും ഒരിക്കലും റൗണ്ട് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടൈം യൂണിറ്റ് കറക്റ്റായി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം ടൈം മിനിറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി മാത്സും കൂടി ഇതിൽ പഠിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചോദിക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് മോഡിഫയർ ബേസ് യൂണിറ്റ് പോലെ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് മോഡിഫയർ പി വൺ മുതൽ പി സിക്സ് വരെയാണ് അതിൽ പി ത്രീ പി ഫോർ പി ഫൈവിലാണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ പി ത്രീ വൺ പി ഫോർ ടു പി ഫൈവ് ത്രീ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ തരും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഒരു 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 ഓവറോൾ ഐ ഡി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ക്വാളിഫൈങ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അതിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവും വൺ ഫൈവ് 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 ഓക്കെ അതായത് ഡബിൾ നയൻ വൺ സീറോ സീറോയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ നയൻ വൺ വൺ സിക്സിന് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഡബിൾ നയൻ വൺ ത്രീ ഫൈവിന് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സുകൾ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഒരു വാല്യൂ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ യു എസ് കോഡിങ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡോളേഴ്സിലായിരിക്കും തരുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കും ഇനി ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ടൈം യൂണിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് ആ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണ് കോഡ് ഡബിൾ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ അനസ്തേഷ്യ പ്രൊസീജർ ഓൺ ദ മേജർ വെസ്റ്റൽ ഓഫ് നെക്ക് നോട്ട് അതർവൈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഹാസ് എ ബേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് എ പി ത്രീ സ്റ്റാറ്റസ് വിച്ച് ആലോ വൺ എക്സ്ട്രാ ബേസ് യൂണിറ്റ് അനസ്തേഷ്യ സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് ഇലവൻ ട്വൽവ് എ എം ആൻഡ് ദ സർജറി ബിഗാൻ അറ്റ് ഇലവൻ ഫോർട്ടീൻ എ എം ദ സർജറി ഫിനിഷ്ഡ് അറ്റ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ഫോർ പി എം ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ട്രേൺ ഓവർ ടു ദ പി എസ് യു അറ്റ് ട്വൽവ് ഫോർ ഫോർട്ടി സെവൻ എ എം വിച്ച് വാസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് ദ എൻഡിങ് അനസ്തേഷ്യ ടൈം യൂസിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടൈം ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എ കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഡോളർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഇസ് എ കറക്റ്റ് അനസ്തേഷ്യ ചാർജ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ട് എ എം രാവിലെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടിന് അനുസരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പതിനാ പതിനൊന്ന് പതിനാലിന് സർജറി തുടങ്ങി സർജറി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിനാലിന് ഫിനിഷ് ചെയ്തു പേഷ്യൻ്റ് പോസ്റ്റ് അനസ്തറ്റിക് യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴിന് എൻഡിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അനസ്തേഷ്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പതിനൊന്ന് രണ്ടിനും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഇവിടെ എ എം അല്ല പി എം ആണ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴിന് അവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം മെഡിക്കെയർ ആണോ നോൺ മെഡിക്കെയർ ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു മെഡിക്കെയർ ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കുറേ മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറയും ഇവിടെ പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി നോൺ മെഡിക്കെയർ പേഷ്യൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് വേണം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനസ്തീഷ്യ പേയ്മെൻറ്റ് ഈക്വൽ ബേസ് യൂണിറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ് റിലേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് മോഡിഫയർ പ്ലസ് ക്വാളിഫൈ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇൻ ടു കൺവെർഷൻ ഫാക്ടർ
ടൈം യൂണിറ്റായി റിലേറ്റീവ് യൂണിറ്റായി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് മോഡിഫയർ ആയി ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോളർ ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കൺവേർഷൻ ഫാക്ടർ ഡോളറിലായിരിക്കും തരുന്നത് അത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ എയ്റ്റീൻ കിട്ടും അതിന് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോളർ വൺ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അനസ്തേഷ്യ പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ കോഡിൻ്റെ അനസ്തേഷ്യ പേയ്മെൻറ്റ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യന് കിട്ടേണ്ട പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോളർ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആകും ഓക്ക